ഇന്ത്യൻ ചിൽഡ്രൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോണത് ചാപ്റ്റർ സെവൻ കോർഡിനേറ്റ് ജോമട്രി അതായത് ഈ കോർഡിനേറ്റ് ജോമട്രി നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിൻ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിന്റിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇതിനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പറയാം ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഈസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നോർത്ത് ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിനെ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കും ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസിൽ ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അതിലത്തെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനെ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്നിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ആക്സിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിനെ അപ്പൊ ഈ പ്ലെയിനും പ്ലെയിനും അതിലുള്ള ഈ ആക്സിസും ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനിലെന്ന് ഇതാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ അതായത് രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയ ലൈനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിനും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ലൈൻ ആയിനെ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് ലൈനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഈ സീറോന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും വൈ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ സീറോന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും താഴ് ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ് സീറോ അപ്പോ ഈ രണ്ട് ആക്സിസ് ഇതിന് രണ്ടും ആക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഈ ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഒറിസോണ്ടൽ ലൈനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും നമ്മൾ പേരിട്ടതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഈ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഈ പ്ലെയിനെ ഫോർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ക്വാഡ്രൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ ഇത് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ഇത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഡിവൈഡ് ദ പ്ലെയിൻ ഇൻ ടു ഫോർ പാർട്സ് ഈച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ക്വാഡ്രൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിലെ നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കും അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ആ പിയിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിസിലേക്കും വൈ ആക്സിസിലേക്കും നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റിനെ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് രണ്ട് പോ അങ്ങനെ ഈ പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പോയിന്റിലെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിന് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആണ് ഈ എക്സ് ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഈക്വൾ ടു ഇതാണ് അത് ത്രീ ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ കോർഡിനേ
ഇനി ഈ കോഡ്രൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ക്യു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ വൈ പോസിറ്റീവ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് പോയിന്റ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണ് ഇത് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് എടുത്താൽ പോസിറ്റീവ് ത്രീ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് വരും എക്സ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ വൈ പോസിറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ത്രീ അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ഈ സെക്കൻഡ് കോർഡിനുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിന്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവും ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് പാർട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വൈയുടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് നെഗറ്റീവ് വൈ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി തേർഡ് കോർട്ടറിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിലേക്കും എക്സ് ആക്സിസിലേക്കും നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും നെഗറ്റീവായിരിക്കും ഇനി ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ പോയിന്റിലും നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവാണ് വൈ ആക്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിന് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിന് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിലത്തെ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റീവ് വൈ കോർഡിനേറ്റീവ് ഡിസൈനും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർട്ടിൽ നോട്ട് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നോക്കാം ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ എ പോയിന്റ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ വി റിക്വയർ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഏ ഒരു പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് കോ ഈസ് ഓറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് അതർ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ദ ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് വൈ ആക്സിസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ഓർ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ഓർ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഡിവൈഡ് ദ പ്ലെയിൻ ഇൻ ടു ഫോർ പാർട്സ് കോൾഡ് കോഡ്രൻസ് അതായത് ഫോർ കോഡ്രൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ആക്സസും ഇതിനെ ഫോർ കോഡ്രൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആക്സസ് ഈസ് കോൾഡ് ഒറിജിൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ രണ്ട് ആക്സസിൻ്റെയും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനെ നമ്മൾ ഒറിജിൻ എന്ന് വിളിക്കും ഒറിജിൻ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഫ്രം വൈ ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൈ ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഫ്രം വൈ ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓർ ആപ്സിസ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ആപ്സിസ എന്ന് വിളിക്കും ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഫ്രം എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഓർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ ആപ്സിസ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ആണ് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ ഇഫ് ദ ആപ്സിസ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് ദ ഓർഡിനേറ്റ് ഈസ് വൈ ദെൻ എക്സ് വൈ ആർ കോൾഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് അതായത് ആപ്സിസ എക്സും ഓർഡിനേറ്റ് വൈയും ആണ് അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സും വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈയും ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ എക്സ് വൈ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആർ ഓഫ് ദ ഫോം എക്സ് സീറോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സീറോ എന്നായിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് ആർ സീറോ വൈ സീറോ വൈ എന്നായിരിക്കും അതായത് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള പോയിന്റ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഫോറിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫോറിലായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ
ഒറിജിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആക്സിസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഒറിജിൻ ഇവിടെ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ സീറോ ആണ് ഒറിജിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലാണ് അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാ കാണുക ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റും പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ എ പിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോമില എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അതായത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എക്സ് വൈയും എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ആയി ഒറിജിൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എ പിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോമില എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറിജിനലിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് കണ്ടാല് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോം ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും എ പിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അതാണ് ഒറിജിനലിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമില ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത് ക്യു ഒറിജിനിൽ നിന്നല്ല വേറെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പോയിന്റിന്റെ പി യുടെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് ക്യൂവിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാൻ അതിനുള്ള ഫോമിൽ ഏതാ നോക്കാം അപ്പൊ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ് പി എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ എക്സ് ടു വൈ ടു ഈസ് ക്യൂ വൺ ബൈ പി ക്യു പി ക്യൂന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോമില റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അതായത് ഈ പോയിന്റ് പി എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് ക്യൂ എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് നമുക്ക് വേറെ എണ്ണത്തിൽ നോക്കാം ഇതാണ് പി ഇത് ക്യു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു പി ക്യൂന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം പിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് എക്സ് വൺ ഈ ഡിസ് ഇതാണ് ഇത് ടു ആണ് ഇനി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഫൈവ് ആണ് കാരണം ക്യൂവിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഫൈവ് ആയിരിക്കും പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇത് ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ടു അപ്പൊ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആണ് ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് എക്സ് ടു ഇതാണ് എക്സ് വൺ ഇത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ ഇത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ പൈത്ത കോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയി മാറി ബേസിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് കണ്ടാൽ ഹൈപ്പോർട്ടിനേസ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യണത് അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയി ഇതിന്റെ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനേസ് നമുക്കറിയാം ഈ ബേസിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് കാണാനുള്ളത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ കാണുന്നത് പൈത്ത കോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ കോർഡിനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് എന്താ എഴുതും പി ക്യൂ സിക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ ഇനി ഒറിജിൻ ആവുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ് വണ്ണും ഏതെങ്കിലും എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇത് സീറോ ആയിപ്പോയി ഇതും സീറോ ആയിപ്പോയി ഒറിജിൻ എന്നുള്ള അപ്പൊ ഈ എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്നുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ്
4 minus 2 whole square plus y2 minus y1 1 minus 3 1 minus 3 whole square root that is equal to in the 4 minus 2 no anal, 2 anna, 2 square plus 1 minus 3 no anal, minus 2 square root that is equal to 2 square no anal, 4 anna, plus minus 2 square no anal, 4 anna. that is either minus 2 square no anna, minus 2 into minus 2 and the minus will be positive that is equal to root 8 root 8 in a number 2 root 2 no our text lines are 2 root 2 and root 8 is equal to 2 root 2. So, these two points are similar distance 2 root 2. Okay. Next question. Minus 5, 7, minus 1, 3. So, x1 minus 5, x2, uh, sorry, y1, 7. x2 uh, minus 1, y2, 3. So, we have distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 is x1 is equal to. So, minus 1, minus minus 5 whole square plus y2 3 minus 7 whole square root that is equal to minus 1 then the minus would have more than the plus 5 of hmm? minus into minus plus whole square plus even the 3 minus 7 on a minus 4 on minus 4 whole square in you in the chain of minus 1 and plus 5 and would add it and that a plus 4 on a good 4 square plus minus 4 square that is equal to 4 square nana 16 minus 4 square 16 root. That is equal to root 32. Root 32 no anal 32 no anal 2, 2, 2 raised to 5 1. Hmm? Uh, 32. Now, then again, we will do 32 in a prime factorization chain 2 times 16. We will do 2 times 8. We will do 2 times 4. We will do 2 times 2. About 2 raised to 5 1. Apa will do 10 dana. Now, we will do 10 dana. Now, 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Up a root into the number pair at right? e 2 in a very 2 outside of 2. E pair na into very 2 outside of the pinna root into the pair la 2 into 12. Root it. That is equal to 2 into 2 no anal 4 root. Up a root 32 no anal 4 root 2 no anal. Up and answer is 4 root. Next question no come a b minus a minus b. This is the distance of the x1 y1 x2 y2 is in the distance formula. We have values x2 minus x1 x2 minus x1. Then the root of minus a x2 minus a minus a. This is x2 this is x1. All square plus. This is minus b minus plus b. All square. That is equal to minus a plus minus, uh, minus a nana 2 minus 2a whole square plus minus b minus b no anal minus 2b whole square root minus i l plus i l 2b 2a whole square no anal 2 into square 4 a to square a square ready to 4 b square root this is the end of the common i to 4 outside the car root of 4 into this is the end of the 4 outside the top in a square plus b square and another bracket in 4 in the root 2 1. What is the random bracket in the root? A square plus B square. Now we have to get root 4 matram root in the outside of the 2 a key. A square plus B square root in the root. 2 into root of A square plus B square. A distance between these two points. Okay children.